புறம் சக்தி நிலத்தில் விழுந்த விதை முளைத்து செடியாகி பலன் தந்து பிறகு மீண்டும் நிலத்திலே விதையாக மாறுவதைப் போல மனிதன் சமுதாயத்திற்கு பயன்பட வேண்டும் என்பது அம்மாவுடைய அருள்வாக்கு சக்திகளை அன்னை ஆதிபராசக்தி அருள் திரு அம்மா மணிகளார் உருவிலே அவதாரம் செய்து மனித சமுதாயம் மனித நேயத்தோடு வாழ வேண்டும் வளர வேண்டும் என்பதிலே அக்கறை காட்டி வருகிறார் ஒவ்வொரு மனிதனும் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் சமுதாயத்திற்கு பயன்பட வேண்டும் அதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு தான் இந்த விதை முளை எல்லாம் திருவள்ளுவர் சொல்லுவார் உறங்குவது போலும் சாக்காடு உறங்கி விழிப்பது போலும் பிறப்பு என்று நாம் காலையிலே கண் விழிக்கிறோம் அது போன்றது தான் பிறப்பு இரவிலே கண் உறங்குகிறோம் தூங்குகிறோம் அதை போன்றது தான் இறப்பு இதற்கு இடைப்பட்ட காலத்திலே இருக்கிற வாழ்வு தான் மனித வாழ்வு அந்த வாழ்கின்ற காலத்திலே மக்கள் பயன்பட உள்ளக்கூடியவர்களாக சமுதாயத்திற்கு பயன்பட்டு வாழ வேண்டும் என்பது அம்மாவுடைய திருவுள்ளம் அதற்கு ஒரு உதாரணம் காட்டுகிறார் எளிமையான உதாரணம் ஒரு செடி விதை இருக்கிறது அது முளைத்து செடியாகிறது அந்த செடியை பாருங்கள் சாதாரண கீரையாக இருந்தால் பத்து பதினைந்து நாளில் பயன்படுகிறது மேலும் வளர்ந்து பெரிய செடியாக இருந்தால் காய்கறிகளை தருகிறது ஒரு கொடியிலே இருக்கிற பூ மலர்ந்து மனம் தருகிறது தேன் தருகிறது வாழை மரம் இருக்கிறது வாழை மரம் வளர்ந்து அதனுடைய பட்டை பயன்படுகிறது இலை பயன்படுகிறது பூ பயன்படுகிறது காய் பயன்படுகிறது பழம் பயன்படுகிறது வாழை மரத்தில் உள்ள எல்லா பொருள்களும் பயன்படுகின்றன அதே போல மனிதனும் சமுதாயத்திற்கு பயன்பட வேண்டும் தென்னையை பாருங்கள் தென்னை மரம் வீடு கட்ட உதவுகிறது கீற்று கூரையாக பயன்படுகிறது இளைஞர் குடிக்க பயன்படுகிறது தேங்காய் பயன்படுகிறது தேங்காய் எண்ணெயாகவும் மாறுகிறது இப்படி ஒவ்வொரு தாவரமும் மக்களுக்கு பயன் தந்துதான் வாழ்க்கையை முடித்துக் கொள்கிறது அதே போல மனிதனமும் மற்றவர்களுக்கு பயன்பட வேண்டும் என்பது அம்மாவுடைய திருவுள்ளம் திருவள்ளுவர் அழகாக சொல்வார் மனிதன் எப்படி வாழ வேண்டும் என்றால் நல்ல உண்டிய செல்லம் இருக்கிறதே அது ஊர் நடுவுள்ளே ஒரு சொந்த சொந்தமாக இருக்கிற ஒரு தோப்பில் போய் நாம் பழம் பறிக்க முடியாது ஊரினுடைய பொது இடத்துல ஒரு மரம் இருக்கிறது அது நல்ல மாமரம் பழுத்து புலிங்கி இருக்கிறது காய்த்து புலிங்கி இருக்கிறது அந்த பழத்தை யார் வேண்டுமானாலும் பறித்துக் கொள்ளலாம் பயன் மரம் எட்டி மரம் பயன்படாது பயன் தரக்கூடிய மரம் உள்ளூரிலே பறித்திருந்தால் எப்படி மற்றவர்களுக்கு பயன்படுமோ அதே போல நல்ல உண்டிய செல்வம் மற்றவர்களுக்கு பயன்படும் என்று சொல்கிறார் பயன் மரம் உள்ளூர் பழுத்தற்றால் செல்வம் நயனுடையான் கண் படி நல்ல உள்ளத்திலே இருக்கிற செல்வம் மற்றவர்களுக்கு பயன்பட வேண்டும் என்று சொல்கிறார் சாதாரண மரம் இருக்கிறது வேப்ப மரம் வேப்ப மரத்துடைய பட்டை இருக்கிறதே அது மருந்தாக பயன்படுகிறது அவனுடைய இலை இருக்கிறதே அது மருந்தாக பயன்படுகிறது வேப்பம் காய் மருந்தாக பயன்படுகிறது வேப்பம் பழம் மருந்தாக பயன்படுகிறது வேப்பம் கொட்டையும் மருந்தாக பயன்படுகிறது இதை பற்றி அழகாக சொல்லுவார் திருவள்ளுவர் மருந்தாகி தப்பா மரத்தற்றால் எல்லோருக்கும் தெரியுற இடத்துல இருக்கிற மரம் எங்கேயாவது மூலையில் இருந்தால் அந்த மருந்து மரம் தெரியாது நமக்கு கண்ணில் படுகின்ற வழியிலே இருக்கக்கூடிய மரம் இருக்கிறது மருந்து மரம் அது எல்லோருக்கும் பயன்படுவதைப் போல சிறந்த நோட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய செல்லமானது எல்லோருக்கும் பயன்படும் என்று சொல்லுவார் திருவள்ளுவர் அப்படி நாம் மரத்தை பார்த்து செடி கொடிகளை பார்த்து மனித வாழ்க்கையை செம்மைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் தர்ம சிந்தனையுடையதாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் சாதாரண ஒரு பசு இருக்கிறது அந்த பசு பால் கொடுக்கிறது எருது வண்டி எடுக்கிறது நாய் வீட்டை காய்க்கிறது இப்படி சாதாரணமான நிலையிலே இருக்கக்கூடிய மிருகங்களும் செடி கொடிகளும் மற்றவர்களுக்கு பயன்பட்டு வாழ்வதைப் போல மனிதனும் மற்றவர்களுக்கு பயன்பட வேண்டும் என்பது அம்மாவுடைய திருவுள்ளம் ஏரி குடங்களில் இருக்கிற நீரை பாருங்கள் தண்ணீர் ஆவியாக போகிறது மீண்டும் மேகமாகி குளிர்ந்த காற்றுப்பட்டவுடனே மழையாக பொழிகிறது ஏரி குளங்களில் இருந்த நீர் ஒரு சுழற்சி மொழியிலே போய் மீண்டும் தண்ணீராக வருகிறது அதே போல வானாளிலே ஒரு மனிதன் பிறக்கிறான் இறக்கிறான் என்கின்ற நிலையிலே இடைப்பட்ட காலத்துக்குள்ளே தான் வாழ்கிற காலங்களிலே வாழ்வாங்க வாழ வேண்டும் சமுதாயத்திற்கு பயன்படுகிற வகையிலே வாழ வேண்டும் தொண்டு செய்து வாழ வேண்டும் தர்மம் செய்து வாழ வேண்டும் சமுதாயத்திற்கு பயன்படுகிற வகையிலே வாழ வேண்டும் என்பது அம்மாவுடைய திருவள்ளம் ஆகினாலே விதை முளைத்து செடியாகி பயன்பட்டு மீண்டும் விதையாவதைப் போல மனித இனமும் தோன்றி மற்றவர்களுக்கு பயன்பட்டு புகழோடு வாழ்ந்து நிலைநாட்டிக் கொள்ள வேண்டும் என்பது அம்மாவுடைய திருவள்ளம் எனவே அம்மாவுடைய திருவள்ளப்படி நாம் எல்லாம் சமுதாயத்திலே மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்து வாழ்ந்து அம்மாவுடைய திருவள்ளை பெறுவோம் ஓம் சக்தி